百年前，武学至尊成亲意，自创山海神功。相传能够让人突破自身极限，做到天人合一。数百年来，江湖各派为争夺山海秘籍，腥风血雨，纷争不断。为此，圣月山慕容家和建安城福家联手建立了江湖新秩序，轮流担当武林盟主。小茹为了寻找身世之谜，毅然离开师门下山，却不成想竟卷入了一场诡谲的江湖漩涡之中。山海秘籍分为上、中、下三卷。每卷又为三本，武林至尊成千亿，乃是我的祖辈。现只因家道中落，生活所迫，不得不拿出家中祖传的山海秘籍。下卷第二本，清仓吐血大甩卖。不要舅舅吧，不要六六吧，只要一十吧，山海秘籍带回家。哎，山海秘籍多了，别听他瞎扯。这一听啊，就是江湖辫子。就是、商务道，商务道。看来是时候展现我真正的技术了。哎，我的钱袋呢？我的钱袋呢？哎，在那儿呢，在那儿呢，在那儿。还回来。这便是《山海秘籍》下卷第二本第三章节的大招——无冷却闪现，技能点不用加满，便可以飞天遁地。这,这么厉害！你们动脑子想想，若我是个骗子的话，为什么不拿着钱跑路，还在这跟你们废话？来，还你们。哎哎哎、所以，若是哪位少侠拿到了《山海秘籍》，分分钟。称霸了！哎，女侠，我可找到你了。阿爹找人问过了，你手里那本的确是《山海秘籍》啊。阿爹吩咐要我带回去，我把钱给带来了，幸亏没人买。哎，谁说没人买、啊？我出二十两。哎，是我先定的。我什么你先定的？谁给钱多是谁的。就是啊，等一下。我出五十两，五十，我出一百两，一百两，一百两，一百两一次，一百，一百五十两，一百五十两，一百五十两，一百五十两一次，一百五十两两次，三次成交。不行，不行，弄来弄去还是，我白花一百，我的武林秘籍呀！恭喜这位少侠，即将走上人生巅峰。恭喜恭喜。啊！就花一百五十两。哎，恭喜恭喜！哎哎哎，恭喜恭喜！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜！恭喜恭喜！
先走吧。二公子，二公子，二公子，公子。说的吗？慕容城，原来你早就怀疑我，今日故意遣开西风，就是为了引我出来。不必废话了，谁派你来的？我绝对不会出卖我的主人。他竟然就是传闻中的慕容冲。底下还有一个，起来吧，不必麻烦大人亲自动手，小的自己出来。哎，呃，等一下，等一下。哎。嗯，二位不必紧张，我是来搞保洁的，我来擦拭一下床底。不敢以真面目示人，怕也不是什么君子、啊。公子，这你就不懂了，在将来戴面纱出门是流行的一种趋势。哎，我这还有醉仙楼花魁的签名款，我给你拿一个啊。胡说八道，西风，此间之事不可让外人知晓。不要留活口。是，现在就动手。大可不必，那个，不必劳烦大人亲自动手。我马上自我了结，给两位助助兴。他胡说，动手。堂堂慕容府的二公子，原来是个病娇啊！哎，啊，吓死宝宝了！这刚一出场，差点就挂了。小茹，小茹，是我，你怎么在这儿啊？嘘，他们来了。等等。骗子！这边，给我追！哇，此地不宜久留，咱们走，走。
你坚持住，冲儿。你说这圣月山的房价怎么比一线大都市还贵啊？我们现在手上这点钱就够在这买个茅厕的。我们什么时候才能买上大宅子呢？要不我们买个小房子？买什么小房子？要买就得买大宅子，这样才能收留那些无家可归的孩子们啊。小茹，我一直以为你是坏人来的，没想到你这么善良。我才不是什么好人呢，可他们都是我的小兄弟，我顺带是帮他们一下。哦，那我们还要留在这里吗？这里房价那么高，我们要不要换点什么？嗯，反派可没有撤退可言，大地方才有大生意啊。那你打算做什么？还帮贵妇小姐盯上宿星抓小三儿？我带你大妈出去找我救小猫吗？浅了，格局小了。哦，我知道了，你还想吃画本？主角还是慕容公子吗？其实有很多粉丝期待慕容公子和富家少爷的。我们升华了，我们不出画本，我们靠知识改变命运。什么知识？动物反作用于人体力学的抛物线原理。小茹，你怎么总说一些我听不懂的话？跟你一比，我知道了好少啊！我也不知道，我以前在山上跟师傅一直是这么说话的，没想到下来以后和大家好像有点不一样。你师傅肯定是更厉害的人吧？那当然了，为了大宅子拼了，成败在此一举。盯了半日，就这家排场最大。豪车，四轮驱动啊！这是。碰瓷儿最高境界，速度要快，动作要帅。是他，他是贵人。大胆贼人！你个叉叉，出师不利，这不落地成盒了吗？你。居然如此想象，真是老天助我！来人，带回去！怎么办？怎么办？小茹不会就这样被抓走了吧？嗯，这是哪儿啊？难道我升天了？不对不对，这是……夫人，他醒了吗？像是醒了，刚才我见他眼珠动了。周婉，婉儿，该起来了吧？嗯，嗯。这位夫人，我们应该有什么误会？婉儿，都是我这个做嫡母的没照顾好你。你叫什么？你是我的女儿朱婉呢、啊。前日你下车的时候，不小心一脚踩空，碰巧磕到了头。大夫说，恐怕伤到了脑子，有些事情怕是会记不起来了。不过不要紧的，我们吃药慢慢养着，就会好起来的。不对，不对，不对，不对。那我误会大了，我叫小茹，不叫什么朱婉。还有，您看您穿这么富贵，怎么可能生出我这么寒碜的女儿啊？阿喜，在。以后好好照顾小姐，多给她讲讲府里的事情。是。
婉儿，你好好歇着吧，母亲明日再来看你，啊。恭送夫人。嗨，小姐姐，我问你个问题，这是哪儿？这里是慕容府。哪个慕容？当今武林盟主的府邸。启风，此间之事不可让外人知晓，不要留活口子。我，慕容冲家。我这不是千里送人偷门吗？啊，慕容府啊，果然是气势恢宏，金碧辉煌。我肚子突然有点疼，我去下茅厕。小姐如果想如厕，房间里就有公桶。需要把公桶拿到小姐面前吗？不必，不必了，这就不用了。怎么把我打扮成这样了？道长到了，好，你下去吧。是，夫人。慕容夫人，师兄，你准备好了吗？旁边这小姐姐的武。公远在我之上，我得想个计策才行。哎，小姐姐，我和你打听个事儿呗。我有几个兄弟姐妹啊？你有一个兄长，慕容伟，是前夫人所出；还有一个童年的弟弟，慕容冲，是当今夫人所出。一个是前夫人生的，一个是现夫人生的。那我是谁生的呀？您是盟主身边的姨娘所出。那我娘呢？姨娘早年过世了。还有一事，小姐幼年因病伤了脑子，比常人稍迟钝些，寻常见到人都胆怯躲闪。小姐现在的反应，过于机敏了。照你这么说，我不但是个庶出，还是个傻子。我这命运也挺坎坷的哈、啊。这慕容府的饭不好混呐，为今之计，还是先找这旁路。这血骨之术太过邪恶，已有百年未曾现世。此台在满月之夜吸收月之精华，以守护幻邪者之心脉。幻邪需在子时三刻之前完成，若幻邪中间被打扰，将会危及幻邪者之性命。需要有人做护法才好。我亲自护法。
成儿就是我的命，我把我的命就交给你了。这圣月山是禁地，没有我的指令，圣月门的弟子不敢擅入。开始吧。我这都不算头，我演了这么长时间猪丸，我这算片酬啊！小姐姐也不过如此，一样扛不住我的迷魂烟。切！这慕容府到底多大呀？这哪儿才是个头啊？西风师兄，怎么回事？有贼人私闯圣月山，朝后山禁地跑去了。追怎么办？误闯，禁地。禀报，夫人，去。是，师兄。东西，派这么多人来抓我，不对啊！圣月山的人穿的不是白衣服吗？他们好像不是一伙的。哎呀，不管了，管不了了，这里不太平，溜了溜了。是非流逝。极限一换一，这到底谁换谁呀、啊？怎么样了？经过刚才的换血之后
，公子的血骨已经解了，只是这朱婉姑娘。为了我的虫儿，也只能这样了。原来真正的朱婉在这儿，他不会。虫儿何时能醒？这就要看他的造化了。原来他抓我回来，是为了顶替朱婉的。师兄，你保护冲儿想离开这。我可不是什么善人啊！这要是主角死了，我以后的画本可怎么连载呀？真是当的一点白面也没有啊！就为了救你这个病娇，老子片酬都被炸飞了！啊！哎！老子也不能白救你啊！
兄弟，这就尴尬了啊。